Frage von außen nach innen oder von innen nach außen schmeißen. Ich habe mal zwei Stückchen vorbereitet. Ich werde eins von außen nach innen schmeißen und eins von innen nach außen schmeißen. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Hier ist jetzt die Naht, die ich von innen nach außen geschweißt habe. Hier kann man auch ganz gut sehen, wie das so ein bisschen keilförmig nach außen geht, dass hier am Ende mehr Wärme drin war, wie hier am Anfang. Hier ist jetzt die Naht, die ich von außen nach innen geschweißt habe. Das sieht eigentlich relativ parallel aus. Hier am Ende, da hatte ich ja den Brenner noch so ein bisschen gedreht, deswegen sieht man jetzt gerade so die, die Wärmeeinflusszone nicht. Hier außen kann man es ungefähr erahnen. Und jetzt könnt ihr mal raten, welche Naht also welches äh, Teil hier mehr gezogen hat. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist der nach außen gekommen oder ist der nach innen gekommen? Das ist jetzt die Naht von innen nach außen. Kann man sehen. Also hier oben steht es natürlich an, das heißt hier der Schenkel ist minimal nach außen gezogen. So, jetzt kommt die Naht von außen nach innen. Ja, und da kann man natürlich jetzt schon den krassen Unterschied sehen. Also vom Schweißen. Von außen nach innen zieht natürlich um einiges mehr. Und jetzt sage ich euch warum. Also, wenn man von innen nach außen schweißt, fängt man hier mit der Wärme an und bringt die Wärme nach außen. Das heißt, am Ende hat man halt so einen Kegel hier, wo relativ warm ist. Wenn man jetzt von außen nach innen schweißt, ist der Kegel halt viel größer und man hat halt hier viel mehr Material, das am Ende ziehen kann. Deswegen immer von innen nach außen schweißen und nicht von außen nach innen schweißen. Ja klar, jetzt hätte man natürlich sagen können, ja hier Dirk, schau mal, du hast, wenn du das außen hier verschweißt und innen verschweißt, dann wäre das nicht passiert. Ja, es wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, aber es wäre auch so, dass es hier innen mehr ziehen wird wie außen. So, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus dem Video. Äh, man muss natürlich sagen, dass Edelstahl oder Chromnickelstahl ungefähr 50% mehr zieht wie Stahl. Also hätte man das jetzt selber aus, aus Stahl gebaut oder halt aus Stahl gemacht, dann wäre der Effekt nicht so, so krass gewesen, wie er jetzt ist. Äh, man, des Weiteren muss man natürlich sagen, wenn man das irgendwie auf dem Schweiß festspannt oder irgendwie eine Halterung hat, dann wäre das auch nicht so extrem äh, rausgekommen, wie es jetzt rauskommen wäre. Einfach weil man dem, dem Material die Möglichkeit gibt, so viel zu ziehen. Äh, mir geht es eigentlich nur darum, euch zu zeigen, dass Egal wo man schweißt, man bringt immer Spannung ins Material und man muss immer gucken wegen der Wärme, wo das halt hinzieht und man kann halt irgendwie einen Rahmen super schön ausrichten und dann hat man den Verschweißen am Ende ist der komplett krumm und kriegt den halt auch nicht mehr schön, weil einfach man hat die Schweißreihenfolge nicht so wirklich eingehalten, wie man das am besten macht. Wenn ich dazu mal ein Video machen soll, schreibt es einfach unten in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!